ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين عليكم السلام ورحمة الله وبركاته والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن ولا সম্মানিত মহতারাম আল্লাহ সুবহান তালা এবং প্রিয় নবী মোহাম্মদ সাল্লাহ আলী ওসালামের মাধ্যমে আমাদেরকে ইসলাম খুব সুন্দর ব্যবস্থাপনা দিয়েছে এর মাধ্যমে আমাদেরকে চলতে হবে মূলত বাম হাতে পান করা বাম হাতে খাওয়া হারাম নিষিদ্ধ এবং হেঁটে হেঁটে খাওয়া দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে খাওয়া ঠিক নয় রসুল সাল্লাহ আলী ওসাল্লাম বলেছেন লাকুরু বিশ্বিমাল ও ইউশ্রবু বিশ্বিমাল ফাইন শায়তানা ইয়াকুল বিশ্বিমাল ও ইউশ্রবু বিশ্বিমাল প্রিয় নবী মোহাম্মদ সাল্লাহ আলিসাল্লাম বলেছেন তোমরা কি করবে না বাম হাতে পান করবে না বাম হাতে খাবে না শয়তান মূলত বাম হাতে খায় বাম হাতে পান করে তাই আলমগুণ বলেছে যে বিশেষ প্রয়োজনে শুধু পানি দাঁড়িয়ে পান করা যেতে পারে এতে কোনো সমস্যা নেই বিশেষ প্রয়োজনে পানি দাঁড়িয়ে পান করা যেতে পারে এছাড়া খাদ্য হেঁটে হেঁটে অথবা দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে খাইলে অনেক সময় রিজিক কমে যায় আলমগুণ উল্লেখ করেছেন তো এই জন্যে দাঁড়িয়ে অথবা হেঁটে হেঁটে খাওয়া থেকে আমরা বিরত থাকব আর জানতে চেয়েছেন পানি পানের বিধানটা যে পানি পান করার সুন্দর পাঁচটা বিধান রয়েছে এই পাঁচটা বিধানের মাধ্যমে একটা লোক পানি পান করবে প্রথম এক নম্বর একটা লোক যখন পানি পান করবে ডান হাত দিয়ে ধরবে এবং বিসমিল্লা বলবে দুই নম্বরে তিন নম্বরে তিনি বসে পান করবে চার নম্বরে তিনি টিন ঢোকলে পান করবে আর পাঁচ নম্বরে পানি পান করার পরে তিনি আলহামদুলিল্লাহ বলবে এটা হচ্ছে পানি পানের পাঁচটা বিধান তাহলে ইসলাম আমাদেরকে কি সুন্দর বিধান দিয়েছে এছাড়া খাবারের পূর্বে খুব সুন্দর দোয়া রয়েছে যে ব্যক্তি খাবারের পূর্বে এই দোয়া পড়বে তার পিছনে সমস্ত গুণা মাফ হয়ে যাবে খাবারের পরে যদি কেউ আলহামদু আলহামদুলিল্লাহ বলে শুক্রিয়া আদায় হয়ে যায় তবে একটি দোয়া রয়েছে আলহামদুলিল্লাহিল্লাহিন যে ব্যক্তি এই দোয়া পড়বে খাবারের পরে আল্লাহ সুবাহ তালা তার পিছনের গুণা মাফ করে দেবে তাহলে বিষয়টি বুঝতে পারলেন যে পানি হোক খাবার হোক বসে পান করাই সুন্নত বসে পান করাই উত্তম তবে বিশেষ প্রয়োজনে দাঁড়িয়ে পান করা যাবে আর যে বিষয়টি বললেন যে ডান হাত দিয়ে পান করতেছি বিশেষ প্রয়োজনে বাম হাতের সহযোগিতা নেওয়া যেতে পারে এতে কোনো সমস্যা নেই পানি পান করতেছি অথবা রুটি খাই পান রুটি খাইতেছি বিভিন্ন কারণে বাম হাতের সহযোগিতা নেওয়া যেতে পারে কিন্তু বাম হাত দিয়ে গ্যালাসটা ধরতেছি বাম হাত দিয়ে পান করতেছি শুধু ডান হাতটাকে একটু ছোঁয়াইলাম এরকমভাবে কিন্তু এরকমভাবে কিন্তু বৈধ নয় এছাড়া বিশেষ প্রয়োজনে বাম হাত লাগানো যেতে পারে বাম হাত না লাগানটাই উত্তম মানে যদি এমনটা দেখা যায় হয়তো রুটি খাচ্ছেন অন্য অন্য খাবার খাচ্ছেন সেই ক্ষেত্রে বাম হাতের সহযোগিতা নিলেন কিন্তু বাম হাতে পান করে ডান হাতের সহযোগিতা নেওয়া যাবে আশা করি বিষয়টি বুঝতে পারলেন আল্লাহ সুবাহ তালা আমাদের বোঝার তফিক দান করুন আরও একটি হাদিস রয়েছে রাসুল সাল্লাহ আলী ইসলামের কাছে এক বালক ছিলেন তো রাসুল সাল্লাহ ইসলাম কয়েকজন খেতে বসছিলেন তো রাসুল সাল্লাহ ইসলাম বললেন ইয়া গোলাম সাম্বিল্লাহ হে বাচ্চা তুমি আল্লাহর নাম লও অকুল অকুল মিম্মা ইয়ালিক আর তোমার কাছের অংশ দিয়ে খাও এবং তুমি ডান হাত দিয়ে খাও তো দেখা গেছে অনেক সময় আমরা অনেকজন খেতে বসছি তো খেতে বসলে সুন্নত হচ্ছে নিজের কাছের অংশ দিয়ে খাওয়া এবং অকুল মিম্মা ইয়ালিক আর কাছের অংশ দিয়ে খাওয়া আর ডান হাত দিয়ে খাওয়া আর সাম বিল্লা আল্লাহর নাম লও যে খাবারের মধ্যে আল্লাহর নাম না নেওয়া হয় সেখানে শয়তান খায় আর হতে পারে পেটের মধ্যে সমস্যা হতে পারে কারণ এখানে শয়তানের অসুবাসা থাকতে পারে শয়তানের কুমন্ত্রণা থাকতে পারে অথবা কেউ জাদু করতে পারে খাবারের মধ্যে অথবা কেউ বীজ ঢালি দিতে পারে এই জন্য প্রত্যেকটি খাবারের পূর্বে আমাদেরকে আল্লাহর নাম নিতে হবে বিসমিল্লা বলতে হবে আর কয়েকজন একসাথে খেতে বসলে অন্যজনের কাছাকাছি দিয়ে টানাটানি না করা নিজের স্থান থেকে খাওয়া এটি হচ্ছে সুন্নত আল্লাহ সুমান তালা আমাদেরকে সুন্নতের উপর আমল করার মতন তফিক দান করুন আমিন রব্বাল আলমিন এই কথাগুলো আপনার মাধ্যমে কেউ জানতে পারলে সৎকায়ে জারিয়া হিসেবে গণ্য হবে এবং কেয়ামত পর্যন্ত এর সওয়াব পাবেন ইনশাআল্লাহ সুতরাং ভিডিওটি শেয়ার করে সবাইকে জানার সুযোগ করে দিন আসসালামু আলাইকুম